Good evening mga ka-eko. For today's EcoSport DIY series, i-demonstrate natin ang tinatawag na hands-free call and text function ng EcoSport gamit ang SYNC. Ang SYNC ay dinevelop ng Ford sa Microsoft para i-assist ang driver. Supposedly, uh, additional feature ito para magkaroon ka ng uh, flexibility, especially sa pag-control ng music mo at ng phone mo. So, tignan natin ano bang meron dito sa panel ng sync. Dito sa left, makita mo na kaya niyang mag-play ng CD. Pwede siyang kumunek sa radio, AM at FM. Pwede siyang mag-accept ng mga peripheral devices like uh, uh, external source ng music o kaya USB o kaya via Bluetooth. Pwede rin siyang kumunek sa phone. Uh, itong huling ito, ma settings niya lang yan, main menu. Meron din siyang navigation keys like arrow keys saka OK button. Ito naman ay special buttons dito, left and right lang yan. Kung ano ba, nagmumusic ka, pwede mo yung uh, uh, i-press para mag-navigate. At pwede rin yung i-map kung halimbawa meron kang ibang application. Magiging ibang purpose ang button na yan. Pero that's beyond the scope of this tutorial. So ito naman ay nagdo-double as volume control. Nirorotate mo siya clockwise or counterclockwise. Tapos, pwede rin siyang maging power button, ipipress mo siya. So, mamamatay, bubukas. Dito sa kanan, meron kang keypad. Pwede kang mag-dial dyan. Kung halimbawa, may gusto kang tawagan, itatype mo lang yan yung number, tapos ipipress mo yung dial, matatawagan mo na. So, for this particular episode, ang pag-uusapan natin ay yung phone functions ni, X, ni Sync, especially yung tinatawag na hands-free call at hands-free na text. So, kung gusto mong gamitin yung phone functions, kailangan may nakakonek na phone, of course. So, pipiliin natin itong auxiliary. Ito, itong button na to Auxiliary button, pipindutin natin siya para lumipat yung display. Pipindutin, pipindutin mo siya repeatedly hanggang yung display sa taas, ito, ay hindi na USB. Ngayon, ang nakalagay dito ay USB. Ang gagawin natin, pipindutin natin itong auxiliary ng maraming beses para magpalit yung mode. Ngayon kasi naka USB mode tayo, pipindutin natin yan ng isa pa, magigis siyang Bluetooth mode or BT audio nakalagay. Pwede rin pindutin mo pa yung isa, line in. Ibig sabihin nito, pwede kang maglagay ng music from an external device. May Walkman ka, halimbawa. O kaya meron kang Discman. O kaya laptop. Yan. So dito tayo sa BT audio. So Bluetooth audio. So gagawin natin ngayon, magko-configure tayo ng device ay ng phone para kumunek sa sync. So ngayon, meron ako ditong phone. Ito ang aking cellphone na ginagamit ngayon. Uy, bumukas ka. Yun. Okay, bukas na siya. Ang gagawin natin, uh, i-on ko yung bluetooth. So naka-on na yung bluetooth ng phone na to. Ayan, pakita natin. Naka-on na yung bluetooth ko. Ang gagawin natin, isa-search natin yung phone na yan. So, pe-press ko ngayon itong, ah, paano ba gamitin itong sync na to? Meron ditong mga nakasulat sa baba. May apat na na, na, pindut, na parang markers. Yung isa, isa, dalawa, tatlo, apat. Nagko-correspond yan dito sa mga buttons na to. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, kung gusto kong iselect itong device na to, yung, yung device na word na yan ito yan kailangan kong pindutin to uh, medyo magulo ba? para siyang navi key ng Nokia kung ano yung nakatapat sa kanya yun ang magiging function niya familiar siguro, siguro kayo dito sa ATM, ganun din naman sa ATM so anyway so device, pipiliin natin yung device so ikiklik ko to para maselect ko yung device, tingnan natin kung ano mangyayari device. Ayan, empty. Kasi wala pa akong kinoconfigure. Actually, nireset ko to para ma-reconfigure ko ulit para makita nyo sa video. So, nakalagay dito add. Sa kaliwa. Add. So, ibig sabihin, pwede kong add or cancel. So, yung pinaka left na button add, yung pinaka right ay cancel. So, ito yon. So, ito pala yung add. Ito rin yung cancel. So, pe-press ko to para ma-add. Ano yung i-add natin? Okay, add. Search for sync on your device and select sync once it is found. Okay, hanapin daw yung sync sa device. And then, iselect siya. 
So, pupunta ako dito sa aking cellphone. Mm -hmm. Saan natin yung cellphone ko? Nakuon na siya. Ngayon, ang gagawin natin, pipiliin ko yung Bluetooth settings ko. Punta ako sa Bluetooth. Ayan yung Bluetooth. Punta ako sa settings. Pakita natin ng mas maayos. Ayan, Bluetooth. Pe-press ko yung Bluetooth. Sync. Piliin ko raw yung sync. So, lalabas yung sync. Piliin mo raw siya. Okay. Connecting. Could not pair. Okay. Mag-pair daw tayo. Press mo yung sync. Confirm that the pin displayed on sync matches the pin displayed on your device. So, ang nangyari dito, meron siya naka... May prompt. Sabi niya, pair with sync. Ang kailangan mo lang naman dyan gawin ay pindutin yung pair. Pakita mo natin kung ano nangyayari dito. So, ito, di ba marunong na kayong mag... Siguro naman marunong kayong mag-pair ng Bluetooth. So, hindi ko na i-discuss yun. So, press natin yung yes kasi ginagamit lang naman yung pin na yan para malaman mo na nagkakitaan na sila. So, let's press yes. Press ko dito yung yes. Ala, nakulangan ako ng oras. Oh, time out. Nag-time out ulit. Ako lang ako ng oras, so pumita ulit yung connection. So, i-prepare ko ulit. Confirm that the pin displayed on sync matches the pin displayed on your device. So, pair. Okay, tingnan natin. Sabi dito. Okay, yung cellphone ko is trying to connect. Yes, of course. Ayan, so na-pair na natin sila. Tingnan natin ang sasabihin ng sync. So, waiting for confirmation daw. Oh, pairing successful. So, pag nakita mo yan, Ibig sabihin, connected na. Please stay alert to changing road conditions and use Sync's voice-activated features while your vehicle is in motion. So, yan. Na-configure na natin yung Sync. Kalagay dito. Ayan. Nagtatanong yung Sync. Pwede raw bang i-access ko yung messages mo? Dapat i-yes mo yan kung gusto mo ng hands-free function. So, yes. Nagtatanong ulit yan. Saan na? Okay, sige, nagtanong na siya. Okay, tapos sabi dito, i-download daw ba yung phone book? Uh, yes din yan, kung gusto mong magamit yung hands-free call. So, yes. So, dinownload niya yung phone book ko. Downloading phone book. Phone book downloaded. So, ibig sabihin, nagkaroon na ng kopya ng phone book ko si Sync. Ngayon naman, it's time to test kung gagana siya. Okay. So, pinuntahan ko ngayon yung phone ko at naglagay ako ng music. So, yung music na yan ay naka-display rin ngayon dito sa sync. So, let's try to play. So, ito daw yung play. Ito yung button ng play. Let's see. Yan. So, mukhang gumagana yung sync natin. Ah. Lalaksan ko ng konti. Yan yung volume. Mukhang okay naman. Music muna tayo. Okay, so, tinry out ko yung music para lang ma-check kung gumagana yung connection. So, ngayon gumagana na yung connection. So, halimbawa, yan, umaandar ka na. Umaandar ka na sa daan. Gusto mo ngayon tumawag. So, eto, try natin tawagan yung girlfriend ko. So, let's see. Uh, Pe-press ko itong, eto, itong keypad sa left. Itong icon na to, ang ibig sabihin nito ay uh, activate yung voice command. So, pag pinrest ko yan, may sasabihin siya. Please say a command. So, ang itatry natin ngayon ay puntahan yung phone na function. So, phone! Try saying a device name like phone or USB main menu. Say a command. Siyempre, madaldal ako, kaya yun narinig niya. Ulit. Phone. You can say a device name, like audio, CD, or radio. Phone is always active, so you can say things like, call Jack Wilson. Main menu. Say a command. Paano ba ito? Nagsasalita kasi ako, kaya nalilito siya. Ulitin natin. 
Call. Asking, what can I say? Mm. We'll always bring up a list of active commands. Call Christina. Calling Christina Globe on mobile. Oh, kumana, di ba? So, itawagin natin yung girlfriend ko. So, kukonect siya ngayon sa cellphone ko. Ayan, nag-ring. Hello? Hello, love. Kumusta? See you later, ha? Mga 8 o'clock. Okay, okay sige. 8 o'clock? 8 o'clock? 8 o'clock? Ano? 7.30 pa lang. O, di 9 o'clock. Akala ko uwi ka. O, 9 o'clock na lang. Sige. Mga 11. 11? Ang tagal pa. O, sige, sige. 11. Hindi namin ko pang gagawin. Hindi pa kami kumakain. O, sige. Tawagan kita ulit mamaya, ha? Baba ko na to. Okay. O, sige, bye-bye. Ano na nangyari? Ito na na-withdraw mo. Ay, ano ba yan? Naha, na-video pa. Sige, mamaya, bibigay ko na sa yung mapanghulog natin. Sige, bye-bye. Ano na video? ako, eh. O, sige na nga. Bye-bye. Sige, bye-bye. Bye-bye. O, oh, ayan. Binaba. Baba mo na, Dok. Ayan. O, okay. So, binaba na niya. So, yun. So, so ang idea nito, parang uh, ginamit natin yung sync using voice activated feature para matawagan ko yung isang tao. Ngayon naman, subukan natin uh, magbasa ng text. So, kanina, meron akong tinext sa cellphone ko gamit ang number ko. Actually, kahit anong number, pwede mong i-text naman. Ang mangyayari lang, itatry natin basahin yung message gamit tong sync. So, try natin. Okay, may alarm, may notification. Incoming text from Ethene. Ayan yung aking uh, pangalan ko yan. So, na may nag-text daw. So, gusto kong basahin yung text na yon. Paano? Press ko yung uh, voice command. Please say a command. And then, phone. Phone. Say a command. Read message. Message 1. I saw my name and call him and saw my name and he'll not in Echo Sport. Aba, narinig nyo ba yun? So, to summarize, pwede mong gamitin ng sync para tumawag at para magbasa ng text. Pag gusto mong gamitin ng sync na voice activated function, kailangan mong i-press ito. Itong button na to, isang press lang, tapos magre-respond na siya, tapos pwede, mo siyang, pwede mong sabihin na call Anthony or call kung sino man, o kaya pwede mo rin sabihin sa kanya na read message para mabasa niya kung ano man yung incoming messages mo. Salamat mga ka-eco, isa na namang kaalaman sa ating minamahal na ecosport.